aí você tá lá todo feliz da vida porque, enfim, finalmente você vai conseguir viajar pro exterior porque você comprou uma passagem ou um pacote de viagem lá pra fora, seja pra onde for, só não pra lua, só que faltava, né? Também não, não, não era impossível de aparecer. Por um preço que você conseguiu pagar. E aí? Chegou na hora, próximo à data estimada que você colocou na sua viagem, a 1, 2, 3 milhas, que é sobre ela que nós vamos papear cancelou a sua viagem. E daí? O que, que você tem que fazer? Bora papear sobre isso? Pra quem não me conhece, eu sou a André, do blog Top 5 Tour e toda semaninha eu tô por aqui pra, trazendo pra você algum assunto de viagem pra gente bater um papo, trocar uma ideia. Então se você não é inscrito, você já se inscreve aqui, tá? Que eu tenho certeza que alguma diquinha minha vai te ajudar na hora da sua viagem. Bom, gente, pois é. Infelizmente, é exatamente isso que tá acontecendo e tá saindo em tudo quanto é canto, né? Mídia online, mídia offline. Talvez o que eu trago aqui, na verdade, não é novidade pra ninguém. Porém, entretanto, quanto todavia, como teve gente que me pediu, então eu trago aqui porque eu faço o que vocês pedem, né, minha gente? Olha que eu tô legal. Vamos primeiro entender o que, que é a 1, 2, 3 milhas, tá? A 1, 2, 3 milhas, gente, assim como o hotel urbano também que deu problema, eram empresas, né? A 1, 2, 3 milhas, vou falar especificamente da 1, 2, 3 milhas. Era empresa que vendia passagens e pacotes de viagens de forma online. E com preços muito mais baratos do que até as próprias companhias aéreas. Aí você me pergunta, mas como é que elas conseguiam um valor assim tão abaixo, tão atrativo e que atraía muita gente? Por isso que muita gente saiu prejudicada com tudo que tá acontecendo atualmente. O que, que acontece? A 1, 2, 3 mil vendia uma passagem para você, um pacote de viagens de forma promocional, você pagando um valor bem em conta. Só que para você adquirir essa, esse tipo de viagem com 1, 2, 3 milhas, você tinha que ter flexibilidade de datas. Por quê? Porque você não, não poderia marcar a data exata da tua viagem. Então, daí você ia lá, você comprava o seu pacote, pagava o que tinha que pagar para aquele valor bem mais em conta e quando ficasse próximo à data estimada que você colocou ali para viajar, a 1, 2, 3 milhas comprava com o seu dinheiro milhas de outras pessoas para emitir a sua passagem. Normalmente isso acontecia uns 10 dias antes daquela data estimada que você colocou ali para que você pretendia viajar. Era uma operação de risco? Claro que era uma operação de risco, porque tanto quanto a, as passagens aéreas poderiam baixar, que foi o que a 1, 2, 3 milhas apostou, elas poderiam aumentar. Só que a 1, 2, 3 milhas, ela acreditou que a partir de 2020 as passagens não iam aumentar. Não foi isso que aconteceu, né, minha gente? O que a gente viu foram os preços explodindo aí, o pessoal só viajando bastante, e os preços das passagens aéreas, para quem não sabe, também já tem um vídeo aqui no canal falando a respeito disso, que eu vou deixar linkadinho aqui na, na descrição. Os preços da passagem, das passagens aéreas oscilam muito, a lei da oferta e da procura, então era assim uma operação de risco que acabou indo por terra. E muita gente ficou prejudicado por causa disso. Então eles cancelaram as viagens né, previstas para acontecer entre setembro e dezembro de 2023, a princípio. E muita gente que tinha adquirido o pacote ficou prejudicada. E a 1, 2, 3 milhas deu para todo mundo que teve a sua viagem cancelada a seguinte opção, que ela devolveria o dinheiro né, que você gastou na sua viagem, só que em voucher da própria 1, 2, 3 milhas para você viajar em outro momento. Porém, tem outra questão com relação a esses vouchers. Esses vouchers, eles tinham que ser emitidos no valor de 500 reais. Então, por exemplo, se você comprou uma passagem por mil reais, você não poderia pegar o um voucher, um voucher de mil reais e comprar uma outra passagem. Você tinha que pegar um voucher de 500 e outro voucher de 500. Os vouchers são limitados, eram limitados a 500 reais, entendeu? Então você, e você não poderia usar de forma conjunta. Uma sacanagem, né? Veja bem. Mas enfim, era o que estava acontecendo. Essa proposta da 1, 2, 3 milhas, realmente, ela vai completamente contra o Código de Defesa do Consumidor, que garante que o consumidor, em eventual prejuízo, ele se tenha por ressarcido em dinheiro vivo, com juros, correção monetária e tralala, tralala. A proposta inicial dele estava completamente errada. Muitos órgãos aí entraram na, na linha de frente para questionar o que estava que acontecendo, exatamente para, de uma maneira mais conjunta, abrangente, ajudar todas as pessoas que tinham sido prejudicadas, tá? Mas, de qualquer forma, sendo certo ou não sendo certo, é uma forma de você se ressarcir. Então, eu vou falar para você quais são as opções que você tem se você teve a sua viagem com a 1, 2, 3 milhas cancelada. Bom, a primeira opção, naturalmente, é a própria ideia da 1, 2, 3 milhas, que é o pedido de voucher. Se você, mesmo sabendo que tá errado, você quiser aceitar receber o voucher, é muito simples, é só você entrar no site da companhia, da companhia não, né, da empresa, 1, 2, 3 milhas, fazer ali pelo site mesmo o seu pedido de emissão de voucher, de acordo com o valor que você pagou, que pronto. Agora, se isso vai ser cumprido lá na frente, é uma outra questão, né, porque... 
como eu vou falar mais pra frente, já falando agora, eles entraram com o pedido de recuperação judicial e blá 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 e aquela coisa, né? E vai saber o que, que vai acontecer. Enfim, a segunda opção que você tem é o Reclame Aqui, que na verdade, todas as opções que você tem, você pode entrar no site do Reclame Aqui, que é super procurado, registrar a sua, o seu problema ali. O site do Reclame Aqui, ele, ele resolve? Não é que ele resolve, eu não, não tô aqui pra dizer pra vocês, ah, faz isso que vai resolver o seu problema, não é isso, mas o site do Reclame Aqui, ele dá uma certa pressão nas empresas, porque hoje em dia tá tão popular o Reclame Aqui, que muita gente, antes de adquirir algum produto ou serviço, vai no Reclame Aqui pra consultar a conduta da empresa, se é correta, se, muito, se tem muita gente que teve problema com aquela empresa, então é uma coisa que vale a pena, tá, você fazer mesmo que não efetivamente você vá ter o dinheiro depositado na sua conta, entendeu? Terceira opção é o PROCON, gente, que é o órgão de defesa do consumidor da cidade de cada um. Você pode abrir uma reclamação junto ao PROCON, que é uma reclamação administrativa, o PROCON vai notificar um, dois, três milhas, que vai propor algum tipo de compensação de acordo com aquilo que você está pedindo, né, com, com os prejuízos que você teve, nos prazos administrativos que existem ali. E a quarta possibilidade né, de você fazer alguma coisa é você entrar realmente com uma ação judicial pedindo todo o ressarcimento de todos os prejuízos que você teve. Você também pode incluir, gente, isso também no PROCON, tá? Os eventuais prejuízos que você teve de forma material, alugando carro, reservando hotel, comprando passeios, que você, por causa que a viagem foi cancelada, todo o resto vai ser cancelado também. Então você pode pedir também esses prejuízos e além do dano moral, né? Por todo o problema que você enfrentou, essa expectativa não atendida ou qualquer coisa assim, por conta do cancelamento da 123 mil. Mas, como eu já adiantei lá, sem dar spoiler já dando, eles entraram com o pedido de recuperação judicial por conta de todos esses problemas que eles estão enfrentando. E isso, o que, que acontece? Eles vão apresentar um plano de pagamento a todos os credores. Isso tudo é para evitar que a empresa venha a falir. O que vai acontecer? Só Deus sabe, né, minha gente? Era uma operação de risco que se sabia. O que não pode é, são os consumidores ficarem no prejuízo aí. Ainda que tenha pago uma passagem muito mais barata do que o normal. Foi vendido, foi anunciado, foi mostrado. André Russomano falando aqui pra vocês. Tem que cumprir. O que você anunciou vincula. Então você tem que cumprir. Eu espero, sinceramente, que não tenha muita gente que esteja assistindo esse vídeo que tenha sido prejudicado. Mas também, se você tá assistindo esse vídeo, muito provavelmente você foi prejudicado, né, minha gente? Complicado. Mas me conta. Você teve prejuízo? Um, dois, três milhas. O que que aconteceu? Comprou viagem, comprou pacote? Já entrou com pedido de ressarcimento? De que forma? Conta aqui pra mim nos comentários. Vamos trocar essa ideia. E esse foi o vídeo de hoje, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero também que quem teve problema que seja resolvido o mais rápido possível e da melhor forma Sim. Já se inscreve aqui no canal e eu vejo todo mundo no próximo vídeo. Beijinho!